ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் மிலன் குந்திரா எழுதின இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் மிலன் குந்திரா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து லெவன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் வாழ்ந்த செஸ் ஃப்ரெஞ்ச் நாவலிஸ்ட் இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல எக்ஸைல் பண்ணப்படுறாரு அங்கே நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஃப்ரான்ஸுடைய சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாரு அதே மாதிரி இவருடைய செக்கோஸ்லாக் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் கேன்சல் பண்ணப்பட்டாலும் செஸ் சிட்டிசன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இவருக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படுது இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த அன்பேரபிள் லைட்னஸ் ஆஃப் பீயிங் அப்புறம் த ஜோக் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு த புக் ஆஃப் லாஃப்டர் அண்ட் ஃபர் கெட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஜெருசலேம் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி ஆஸ் ஆஸ்ட்ரியன் ஸ்டேட் ப்ரைஸ் ஃபார் யூரோப்பியன் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறத நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லையும் ஹார்டர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்டில் வாங்கியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் ஒனில் கோல்டன் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அப்படிங்கிறத ஸ்லோவென்யாவுடைய பிரசிடென்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு சரி வாங்க இந்த இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த நாவலை பற்றி பார்த்துடலாம் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஃப்ரெஞ்சில் அவர் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இது வந்து டூ தௌசண்டில் இது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு டூ தௌசண்ட் டூவில் இது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா லிண்டா ஆஷர் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறவங்க இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்காகவே இவங்க வந்து ஸ்காட் மான்க்ரீஃப் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் வந்து இவங்க வாங்கியிருக்காங்கங்க ஸோ இந்த நாவலுடைய கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேட்ரியேட் எக்ஸ்பேட்ரியேட் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் அவங்களுடைய நேட்டிவ் கண்ட்ரியிலேருந்து வேறு ஒரு பிளேஸில் வாழ்கிற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குங்க அதாவது புலம் பெயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மீனிங்கை கொடுக்குறது தான் எக்ஸ்பேட்ரியேட் ஸோ இதில் வந்து இரினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஐஆர்இ என்ன இரினா வந்து எப்படின்னா இவங்க வந்து செக்கோஸ்லோவியா சேர்ந்தவங்க பட் இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பேட்ரியேட் அந்த கண்ட்ரியிலேருந்து வேறு ஒரு க கண்ட்ரி அதாவது ஃப்ரான்ஸ்க்கு வந்து புலம்பெயர்ந்து போகிறாங்க இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நடக்குது வார்ஷா பேக்ட் இன் இன்வேஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குதுங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் அதாவது ட்வெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த செக்கோஸ்லோக் சோஷியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் வந்து ஒரு நாலு மேஜர் கண்ட்ரீஸால் இன்வைட் பண்ணப்படுது என்னெல்லாம் அப்படின்னா த சோவியட் யூனியன் அப்புறம் த போலிஷ் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் அப்புறம் த பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் பல்கேரியா அப்புறம் ஹங்கேரியன் பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஸோ இதை தான் வார்சா பேக்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு கண்ட்ரீஸை வந்து வார்சா பேக்ட் கண்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த வார்சா பேக்ட் இன்வேஷன் டைமில் தான் அந்த செஸ் சாரி செக்கோஸ்லோவியோட எக்ஸ்பேட்ரியேட்டான இரீனா வந்து செக்கோஸ்லோவியாலேருந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு வந்து புலம்பெயர்ந்து போகிறாங்க இது ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த நாவலில் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெல்வெட் ரெவல்யூஷன் ஒன்றுங்க வெல்வெட் ரெவல்யூஷன் இதை வந்து ஜென்ட்ரல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெல்வெட் ரெவல்யூஷன் என்ன நடத்துது அப்படின்னா அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி செக்கோஸ்லோவியாவுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை வந்து அந்த பவர்லேருந்து தூக்கி எறிகிறது வந்து வெல்வெட் ரெவல்யூஷன் இது வந்து ஒரு ஜென்ட்ரல் ரெவல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நான் வைலண்ட் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் செக்கோஸ்லோவியாவில் அவர் செவன்டீன் நவம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் நவம்பர் வரைக்கும் நடந்திருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி செக்கோஸ்லோவியாவிலேருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டுருச்சு அதாவது தூக்கி எறியப்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு அந்த இரீனான்னு ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு புலம்பெயர்ந்து போனாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து அந்த தன்னுடைய லேண்டுக்கு வரலாம் அதாவது தன்னுடைய பிளேஸ்க்கு திரும்ப வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படி அவங்க திரும்ப வரும்பொழுது அப்படி அந்த திரும்பி வர்ற அந்த ட்ரிப்பில் வந்து இவங்க வந்து ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவங்கள மாதிரியே புலம்பெயர்ந்த ஒருத்தங்கள மீட் பண்ணுறாங்க அவங்கள லவ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்கள வந்து இவங்க பெராக்ல இருக்கும் பொழுது பெராக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செக் செக்கோஸ்லோவியா அதாவது செக் ரிப்பப்ளிக்குடைய கேபிட்டல் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து அந்த பெரேக்ல இருக்கும்போது ஜோசஃபும் நம்ம இரீனும் லவ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அவன் ஃப்ரான்ஸ்க்கு போயாச்சு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகி வரும்போது இவங்களை மீட் பண்ண மீட் பண்ணுறாங்க அதாவது இவங்க லவ் பண்ணியிருந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இ
ஸோ இரீனா செக்கோஸ்லாவியா விட்டு புலம் பெயரும் பொழுது அவங்க வந்து அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம்லாம் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க அவருடைய பேர் வந்து மார்டின் அப்புறம் ஒரு குட்டி குழந்த ஒரு பெண் குழந்த உண்டு அப்புறம் திரும்ப வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் வர்ற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் இவங்க அங்கேருந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் வந்து இவங்க அந்த பிளேஸ் விட்டு ஃப்ரான்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் உடம்பு சரியில்லாமல்லாம் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்புறம் இவங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கு அந்த அவங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்குறதுக்கே அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய வீட்டு வேலைகள்லாம் பார்த்து அந்த குழந்தைகளை வளர்த்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல அந்த நாவலில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எமிக்ரேஷன் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இதில் சொல்லியிருப்பாங்கங்க ஏன்னா இவங்க இவங்க ஹஸ்பண்டும் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருந்தாலும் அவங்க மைண்டில் வந்து அந்த புது இடத்துல வந்து அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா எங்கெல்லாம் செக்கோஸ்லோவியா போலீஸ் யூனிஃபார்ம் வேர் பண்ண பீப்புளை பார்த்துருந்தாங்களோ இவங்க அந்த இடத்துலலாம் பயம் வந்துருமா கம்ப்ளீட்டாக ஏன்னா நம்மளை பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க நம்மளை இங்கே வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத இடம் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வருது அப்படிங்கிறது இந்த நாவலில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கஸ்டஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இந்த நாவலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஜிஎஸ்டிஏஎஃப் அவனும் ஒரு அவனுடைய ஹோம்லேண்ட்லேருந்து இங்கே வந்திருப்பான் எப்படின்னா ஸ்வீடஸ் சேர்ந்தவன் அவன் வந்து அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி அப்புறம் அவங்க லவர்ஸாக அவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் வந்து எரீனா வந்து திங்க் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா கஸ்டவும் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப் மாதிரி தான் அவன் அந்த அவனுடைய ஹோம்லேண்டை விட்டு இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதும் தெரிய வரும் இந்த நாவலில் அப்புறம் ஜோசப் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஜேஓ எஸ்இஎஃப் இவனை தான் ஏர்போர்ட்டில் அவன் மீட் பண்ணுவான் அதாவது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவனை நம்ம பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திங்க் பண்ணி பார்க்குறான் ஏன்னா அவன் கூட தான் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருப்பான் அவன் வந்து அவன் கூட பாய் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பான் பட் ஆனால் வந்து அவன் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு அவன் அந்த நாட்டை விட்டு போகிற மாதிரி சுச்சுவேஷனும் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அவன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் கூட லைஃப் கண்டினியூ பண்ணலைங்கிறத டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு அவனை மீட் பண்ணும்போது அவளுக்கு தெரிய வருது இவளுக்கு ஜோசஃபை ரெகக்னைஸ் பண்ணிட முடியுது பட் ஜோசப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவன் என்ன சொல்ல வரா யார் இந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் மைண்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிய வருது எப்படி இவன் வந்து ஃப்ரான்ஸ் போனாலும் அதே மாதிரி அவன் வந்து செக்கோஸ்லோவியா விட்டுட்டு டென்மார்க் போய் அங்கே கல்யாணம் பண்ணியிருப்பான் யார் ஜோசப் அவளுடைய ஒய்ஃப் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்புறம் இவன் வந்து ஒரு ஒரு பில்கிரிமேஜ் ஹோம் மாதிரி ஒன்று அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் ஜோசஃபோட இன்டென்ஷனாக இருக்கும் இதில் எதுக்கு ஜோசப் திரும்ப பரேக் வந்திருப்பான் அப்படின்னா அவன் வந்து அவனுடைய பிரதர் அப்புறம் அவனுடைய சிஸ்டர் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஜோசஃபை பிடிக்காது இருந்தாலும் அவங்கள மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்திருப்பான் ஸோ இந்த இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் வந்து கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நாவலிஸ்டான குந்த்ராவுடைய ஓன் லைஃப்பில் நடந்த மாதிரியான அந்த பயோகிராஃபிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து அந்த டயஸ்போரி கான்செப்ட்ஸ் லைக் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டீஸ்லலாம் அந்த கம்யூனிஸ்ட் ரூலிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் அதில் உள்ள மக்கள் வந்து ஈரோ வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஈரோப்பில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் போய் செட்டில் டவுன் பண்ண நினச்ச அந்த ஒரு கான்செப்டே இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் என்ன லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹோம்லேண்டுக்கு திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுடைய மெமரிஸ் அவங்களுடைய நாஸ்டாலஜிக் மொமெண்ட் அப்புறம் அந்த எமிகிரேஷன் டைமில் என்னென்ன எமோஷன்ஸ்லாம் அவங்க அண்டர்வெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் எமிகிரேட் பண்ணப்பட்ட எரீனா வந்து பாரிஸில் அவளோட ஹஸ்பண்டோட செட்டில் ஆகிறாங்க அங்கே வாழ்கிறாங்க வாழ்க்கை ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு டிஃபிகல்ட் தான் ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்க நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் ஜோசஃபு ஷெக்கோஸ்லோவியாவை அந்த லேண்டை விட்டு டென்மார்க்கில் போய் அவனுடைய ஹாப்பினஸ்க்காக அங்கே செட்டில் ஆகிறான் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து அந்த பிளேஸ்க்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவங்களோட செக்கஸ் லவ் திரும்ப வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி வரும்பொழுது ரெண்டு பேரும் ஏர்போர்ட்டில் மீட் பண்ணுறாங்க பட் இவளுக்கு ஜோசஃபை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட முடியுது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளட் பண்ண பையன் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பையன் தானே பாய் லவ்வர் மாதிரி பேசின பையன் தானே
ஸோ அப்படி திரும்ப அவங்களுடைய செக்கோஸ்லோவியா லேண்டுக்கு வந்தாலும் அவங்கள பொறுத்தல அந்த செஸ் லாங்குவேஜே ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் மாதிரியும் அதனுடைய கஸ்டம்ஸ் அவங்களுடைய அந்த ட்ரெடிஷனே இவங்களால் இவங்களால அசிமிலேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அங்கே உள்ள பீப்புளாக இருக்கட்டும் அங்கே உள்ள கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் என்னதான் அவங்களுடைய ஹோம் லேண்டுக்கு ரீனா திரும்ப வந்தாலும் அந்த அசிமிலேஷன் அந்த கல்ச்சருக்கு அவங்க அடாப்ட் பண்ண நினைக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத குந்திரா சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த எக்ஸைல் அப்படி எக்ஸைல் ஆகி போன லேண்டில் எவ்வளோ தனிமைப்படுத்தப்பட்டாங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கணக்கு பண்ணுங்க அதான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ